Sintonía de Radio Clara, Yure Direct, es para que dedique más entrevistas a la vuestra participación. Cada 15 días llega el espacio de las asambleas, plataformas, asociaciones de desempleadas y precarias. Y aquí tenemos ya con eh, nosotros y nosotras tenemos a Tony Carrión, compañero de las sillas contra el hambre. Buen día, buenos días, Tony. Hola, hola, buenos días a todas y a todos. Buenos días, pues vamos a comenzar con este espacio de las desempleadas y precarias eh, habitual. Cuéntanos, eh, Tony Carrión, de las sillas contra el hambre. Bueno, pues las sillas contra el hambre somos un grupo de personas que nos reunimos todos los lunes frente a la puerta del ayuntamiento. Ayer cambiamos el sitio, pero eh, fuimos a la plaza de Manises. Y nada, decidimos que el lunes que viene seguimos estando en el frente de la puerta del ayuntamiento. ¿En el sitio? No, no, no nos gustó nada separarnos del ayuntamiento. Le tenéis cariño especial. Por cierto, qué camiseta más chula que llevas. Parece, que, parece que hayamos quedado, ¿no? Pero... Sí, sí. <risa> es que antes, además, es que la compañera antes lo decía, ¿no? Es justicia social. Sí. Es que... Lo que se pide desde cantidad de frentes es justicia social. Claro, no, no se está exigiendo, no se está pidiendo caridad, sino justicia. Eso es. Bueno, pues eso, las sillas contra el hambre nos reunimos ahí los lunes de 11 a 1 y nuestra, nuestra lucha es conseguir que no haya nadie sin ingresos o, o que haya trabajo para todas las personas, que reduzcan la jornada laboral, que hagan lo que quieran, pero que haya trabajo para todas las personas. Y si no lo hay, pues que haya un ingreso para todas las personas. O sea, que haya ingreso para todas las personas y, y ya está. Porque el que, todo, el que una persona tenga ingresos le permite, le permite poder decir que no. Pues, Tony, eh, te he visto con una libreta por ahí. ¿Eso es que tienes preparado un cuento? Sí, y las cosillas que quiero decir, las dos cosas. Pues vamos, si quieres, empezamos como... Vamos recuperando los formatos habituales y si quieres, si te apetece, empezamos con, con ese cuento que nos tienes preparado. Bueno, no es hoy, eh, lo que he preparado no es un cuento, es, es un pequeño... Es un poco una, una poesía, vamos. Pues vamos con, con la poesía. ¿Te vas abriendo frentes? Bueno, es que me he tropezado con ella, ¿no? Y he dicho, uy, qué bonita. Pues cuando quieras, Tony. Cuando el cantador logra que el corazón cante, calla el ruiseñor en la zarza, detiene su vuelo el águila y los enamorados unen sus manos y frenan su beso de amantes. Cuando el poeta logra que el corazón hable, la palabra detiene los cuchillos y los sables, eleva la conciencia en los campos y en las calles. A los hombres hace entenderse, les ayuda a respetarse. Cuando a través del corazón se unen palabra y cante, entonces es el momento, la magia detiene el tiempo, separan los pensamientos, la calma llega hasta el alma y el sentimiento que nace hace flotar a los cuerpos. Bien. Bien. Muy chula, la verdad. Estaba bonito, ¿no? Mm. Sí, sí. Bueno. Pues, vamos, pues aquí... a, vamos a empezar a contar cosas. Tony, a ver, vale, pues en, sí, en, pues, eh, en, ¿en qué andáis liados? A ver, esta mañana se ha, ha, hay una reunión de, de diferentes movimientos con la delegación del gobierno y pues se le van a plantear los los temas de los desahucios, los temas de los cortes de agua y luz, eh, los, los temas de la, el tema de la regularización y se va a hacer un gran hincapié eh, en la ley Mordaza. Y entonces pues han ido eso, han ido de, de varios movimientos sociales y bueno, las sillas contra el hambre, pues de alguna manera, pues estamos allí también. O sea, los compañeros que, allí do, que han ido también nos, nos representan ¿no? en, este, en este momento. Y nada, era comunicarlo, que, que a ver si se puede conseguir 
a través de la lucha en la calle, a través de las reuniones, pues a ver si se puede conseguir que, que la justicia social vaya ocupando más espacio en, en nuestra vida. Eso, eh, dime, dime. No, iba, iba a decir que nombraba la, la ley Mordaza, esa que parece ya tan olvidada. Claro, es que aquí, ¿cuántas, pero ¿cuántas veces lo hemos dicho, Manolo, que la, que la ley Mordaza no la va a quitar nadie que mande? O sea, la ley Mordaza a lo mejor ahora pues, se montará en el paripé de vamos a suavizar aquí un poquito allá, pero la ley va a seguir estando. A nadie que mande le interesa que la gente pueda decir lo que piensa claramente. Entonces, pues la ley Mordaza va a estar ahí y es algo con lo que hay que luchar porque es parte de, de, la, de la represión y del miedo que ejerce el sistema, porque ya no es el gobierno, es el sistema. El gobierno está dentro del sistema. Y el gobierno colabora con el sistema para mantener ese miedo en, en las personas. ¿no? Entonces, sí, la, la, la derogación de la ley Mordaza, que ya digo que, que si hacen algo, será algo para, para que digan, mira lo que hemos hecho. Pero lo, derogarla no la van a derogar como no van a derogar la reforma laboral y una serie de atrasos que están ahí, eh, para decirlo de forma literal, están ahí aplastando el cuello de, de las personas. Sí, eh, reforma laboral, ahora igual nos, nos la cambian por otra, ya que con estos ajustes, con estos fondos que van a llegar de Europa, eh, parece ser que una de, de las condiciones son esas, esas reformas que se tienen que hacer en, en el ámbito laboral y de las pensiones, a ver cómo, a ver cómo lo manejan todo esto desde el gobierno ahora. Hombre, estos están diciendo que, que no lo van a tocar, que, que las pensiones no las van a tocar, que los funcionarios no los van a tocar. Pero esto me suena a mí un poco a, a los entrenadores de fútbol, de que cuando dicen este, este no lo vamos a despedir y entonces es que sabe seguro que lo van a echar, ¿no? Pues, esto, esto más o menos parece algo así, ¿no? Cuando empiezan a decir que esto no lo vamos a hacer, que no, que no, que no, ya sabes por dónde van a venir los palos, ¿no? Y además es que van a ir siempre a por el más débil. Está claro. Está hoy, como dices, cuando estamos hablando, hoy martes día 21 de julio, se está produciendo esa, esa reunión en delegación de gobierno. Y eso es uno de los puntos que nos decías que, que querías eh, tocar, informar. Sí, pero hay, es, sí. hay más cosas. Más ¿no? cosas, ¿sí? más cosas, más cosas. Bueno, ayer las sillas contra el hambre, en la asamblea decidimos que suspendíamos la escuela de verano. Entonces, pues lo sentimos mucho, pero, pero es un riesgo muy grande el que se pone a muchas personas y, y eh, se, puede, se puede posponer. ¿Sabéis lo que quiero decir? No es algo que tenga que ser urgente tener que hacerlo porque está la vida en juego. Bueno, en realidad sí que está todo en juego, ¿no? Pero no a ese nivel urgente de, de que haya que hacer algo ya, que, que sí que hay que hacerlo. Pero ante, ante esta historia de, de lo que pueda pasar, pensamos que es mucho, mucho riesgo el, el hacer algo que pueda poner la salud de las personas en, en peligro, ¿no? Entonces, pues la, la hemos suspendido y cuando, cuando se den las circunstancias para, para poder organizarlo de una forma bien, porque claro, nosotros cuando, cuando abren la, 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 el estado de emergencia este sanitario, pues por lo menos las expectativas es que, es que parece que va a ir a mejor, ¿no? Pero aquí lo que se está viendo es que va a peor. Y cada vez hay, cada vez hay más casos, eh, cada vez, o sea, estamos retrocediendo en, en las libertades, entre comillas, que había y pensamos que, que es mucho riesgo el que hay que correr y que, y que es una buena, una buena decisión. De todas formas, es la Asamblea y yo, por supuesto, estoy, o sea, participo de esa decisión, porque ahí entran dos cosas, si te lo crees o no te lo crees. Mm. Si tú te crees que... Dime, dime. No, no, eh, te, estaba dando, te estaba dando la razón. Claro, si tú te crees que es mentira, pues es mentira. 
Entonces, pues, obras, obras en consecuencia. Pero si tú piensas que hay algo de verdad y que la gente se contagia y se muere por esta historia, el... Yo creo que hay que hablar en consecuencia y yo pienso que hay mucha manipulación en todo, pero también pienso que hay gente que se está muriendo. Entonces, vamos, creo que, que es una, una decisión que se ha tomado bien tomada, ¿no? Ya no es pensar, es que existen esos casos y algunos los, algunos los conocemos, otros no, pero conocemos a, a gente que ha pasado esa... Ese claro. bicho y a gente que se ha quedado por el camino también, ¿no? Y gente que ha muerto. Yo sé de personas que han muerto por el, por el, por el COVID este, ¿no? Entonces, pues, pues pienso que nada, eso, que suspendemos la escuela de verano, que lo, de verdad que lo sentimos muchísimo, porque además eh, los actos que estaban preparados eran muy alternativos, con mayúsculas, porque ya se, se planteaba una forma diferente de, de relacionarnos. Y bueno, pero se llevará adelante. No podemos decir cuándo, porque también es, es absurdo decir, pues lo vamos a hacer aquí o allá, tal. En cuanto se den las circunstancias, pues, pues lo haremos, ¿no? Y luego tengo también aquí a, a apuntado el tema de que las sillas contra el hambre participamos el domingo también en el acto de, de la Plaza de la Virgen. Sí, del, del que acabamos de hablar. <ríe> sí. Sí, junto a los compañeros de la Federación y Unión Africana y el resto de, de colectivos, pues participamos en, en el preparar las cajas, en preparar la performance. Yo hice de, de negrero, no sé si has visto por ahí un vídeo. No, la verdad que no lo he visto, pero lo, lo sí, buscaré. Pues. Hicimos una, se hizo una performance de los, los trabajadores recogiendo un campo de patatas y entonces hay uno, que, bueno, hay uno que no pasa el filtro de las patatas que lleva y entonces él, lo despide, que soy yo el capataz, lo despido y empiezo a tratarlo de mala manera y usted es un sinvergüenza y que viene aquí a robar a los españoles, bueno, en un plan fascista, cabrón, total, ¿no? Y los otros, y entonces los, los compañeros del otro dicen, pero usted no puede tratar así, que te, bueno, está por ahí el vídeo, el que lo quiera ver que, que lo vea, ¿no? Y estuvo muy bien, estuvo muy bien porque además hubo gente allí de espectadores que hasta me querían linchar, ¿no? De, o sea, que se unieron a decir, pero, pero ¿qué pasa aquí? <risa> Nada, estuvo, estuvo muy bien. Y decirle, decir eso, que, que esa es una lucha fundamental. O sea, que no... Un, unas, unas, ya no voy a decir un pueblo, sino una persona decente no puede tolerar que alguien a su lado esté pasando esa serie de esa, esa esclavitud, de esa explotación, ese maltrato. Eso no, no es, no se puede tolerar. Las personas, las personas son personas, estén aquí o estén allá, del color que quieran tener, y todo el mundo tiene derecho a a poder, a, a buscar una vida mejor. Todo el mundo tiene derecho, además. Eso es lo que ha hecho la humanidad durante toda su existencia. El moverse para aspirar a, y para tener una vida mejor. Lo ha hecho siempre. Y entonces ahora, el que en, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, tener vecinas y vecinos que están sufriendo esas historias, vamos, eso es que es intolerable, y menos cuando son cosas administrativas. Menos cuando es cuestión de tener un papel o no tener un papel. Si tengo el papel, ya soy ciudadano. Si no tengo el papel, soy una mierda, ¿no? Entonces, eso es totalmente, vamos, es totalmente intolerable. Bueno, espera, sigo hablando, ¿no? Te, te, te iba a decir que sí, pero ya tenemos a... Pues, pues, estaba atendiendo una, una llamada telefónica que quiere salir en antena, así que... Vamos a sacarla directamente. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días Tony. Soy Eva. Hola, Eva. Buenos días. Ya te conozco la voz. 
Sí, oye, mira, que te, que te quería preguntar a ti, porque esta es una cosa que ayer me hubiera gustado a una parte que se hubiera debatido, incluso la compañera que ha venido antes, pero la verdad es que toda la información que ha dado era muy interesante y las entrevistas duran lo que duran, lo que el tiempo que tenga la radio, ¿no? Vale, la cuestión concreta es, en tu opinión, puesto que tú estabas ahí el domingo igual que yo, eh, eh, en tu opinión, ¿tú opinas que el tema por ejemplo, en este caso, de la regularización de la gente inmigrante, cala, cala en la gente joven, porque yo es que últimamente es que me fijo mucho en las cosas. Según qué tipo de temas vamos unas personas o vamos otras. Eso es una cosa que me llama la atención. Entonces, en concreto, claro, en este caso, me llama la atención porque lo sufren... Es verdad que lo sufre gente de toda, de, de toda edad el tema de la no regularización y de las condiciones pésimas, pero hay un porcentaje enorme, enorme de gente inmigrante joven que está sufriendo estas condiciones eh, eh, tan inhumanas y curiosamente, así como la gente es muy intercultural para los conciertos, para los festivales, para tal resulta que no van a apoyar este tipo de historia. Había muy poca gente joven fuera de los propios inmigrantes allí en la plaza. No sé, es tu opinión. A ver tú qué dices, Tony. Y un abrazo y gracias por estar ahí aportando todo. Hasta luego, Tony. Hasta luego, salud. Hasta luego, hasta luego. Tony, para ti la pregunta. A ver, yo es que no... No pienso que, que la gente joven no se implique. Yo es que creo que, que la gente joven se implica a, a su modo. Y, y como jóvenes que son, pues, de alguna manera no están de acuerdo con lo que hacen las, las otras personas más mayores, ¿no? Pero no creo que haya que, que buscar de decir, es que se, no se implican. Hay mucha gente joven que sí que se implica. Hay mucha gente joven que, que sí que se mueve. Eh, Ayer eh, en el acto del, del domingo ya hubo una, una, una escena que, que cogieron niño, niños y iban con todos con sus pancartas, ¿no? niños de inmigrantes. Entonces, yo creo que sí que, sí que se implican. Yo no quiero, no sé, es, es como, no tienen mucho que ver, pero es como decir que otro tiempo pasado o mi juventud fue más activa que la juventud de ahora o qué tal. No, yo creo que cada tiempo tiene su, tiene su movimiento y que, y que la, gente, la gente joven lo tienen muy jodido, lo tienen muy jodido todos, o sea, no, ya no es cuestión de, de si, es, por supuesto, si eres inmigrante se multiplica, pero la gente joven lo tiene muy jodido, no tienen futuro, están estudiando y haciendo cosas que la mayoría las hacen porque algo hay que hacer. Eh, porque no le encuentran sentido lo que están haciendo. Están viviendo eh, una realidad social cuando, cuando, la, cuando la realidad que están viendo, que están contando, es toda una mentira porque los que ellos viven es otra cosa, ¿no? Entonces yo no creo que la gente joven no se implique. Lo que pasa es que, pues que este, sistema, este sistema, uno de sus triunfos es hacernos creer que estamos solos. Y eso es mentira, eso es mentira. Eh, yo, si, para mí lo importante es ir y participar y estar ahí y sumarse y intentar hacerlo lo mejor posible para, para llegar a que se consigan las cosas, ¿no? Y, y es que creo, no, 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 no estoy de acuerdo con que la gente, a lo mejor sí que estoy de acuerdo que no está, que a mí me gustaría ver a muchísima más gente joven. Pero no, no, para mí son, están ahí, llevan sus luchas y sus historias. Y imagino que igual que muchos otros nos hemos ido eh, concienciando conforme hemos ido viviendo, pues pienso que a estas personas les va a dar igual. Lo que tienen que tener es que vean una alternativa. Quiero decir, si esa gente que no se implica en un proceso de regularización no vea a una gente que está luchando y por esa regularización, pues entonces no ven alternativa. Nosotros, yo pienso que la, todas las personas tienen que ofrecer alternativas a los siguientes 
y los siguientes, si ven esas alternativas, participan de ellas. Vaya rollo. No, está, está bien. Además, el, el domingo mmm, coincidía también con otra convocatoria que había por la mañana en, en Alboraya para, sí. para hacer un, un campo de, bueno, eh, la, un campo de una instalación de una, de una torre eléctrica. Entonces, supongo que habría también gente participando de esa, de esa otra convocatoria. Eh, Tony nos, eh, nos preguntan por, por WhatsApp, nos dice, saludos a Tony y una pregunta. Gracias. Eh, dice, esa entrevista de esta mañana con delegación de gobierno se está haciendo desde el plan de shock social. Eh, dice, hace días que esta plataforma no da señales. ¿Sabes algo? Es lo que nos, nos preguntan por WhatsApp. A ver, yo creo que del plan de shock hay una, hay una reunión este miércoles, ¿puede ser? Creo que sí. Este, este, este miércoles hay una asamblea de, del plan de shock. Y el, y el plan de shock como tal no está en... En esta, en esta reunión con la delegación de gobierno, pero sí que están movimientos que están en el plan de choque. Por ejemplo, las sillas contra el hambre, pues estamos en el, en el plan de choque. Eh, creo que Izquierda Unida o, o el Partido Comunista también estaba en el plan de choque. Y entonces, vamos que... Los partidos políticos no, no están dentro de, del plan de choque, creo. Se, se, estarán vale. partiendo personas, a lo mejor, que... Que están dentro de otras plataformas, pero... Pero partidos no, vale, vale. Partidos políticos no, no entraban dentro de esta, de esta plataforma, por lo, que, por lo que sabemos, ¿eh? Sí, sí, yo sé que, yo sé que en la reunión pues iba, iba gente del 15M, iba gente de, de, la, de la plataforma ecuatoriana, mm. iba, iba gente de, del PC... Y, a, la, no sé si... a, la, a la reunión de esta mañana estás diciendo. A la reunión de esta mañana, vale, sí vale. Creía que estábamos hablando de, de la del Pla de, de, la del pla de Choc De todas formas, lo que lo que si el, el Pla de Choque o, o quien está Pienso que no es lo más importante Pienso que lo importante es que se consiga algo Que esta reunión que ha ido esta mañana Si consiguen que que la ley Mordaza no se aplique en la Comunidad Valenciana, que no sé si se puede o no se puede, pero bueno, quiero decir, consiguen o consiguen que de verdad los desahucios, ahora, porque ahora ha salido una moratoria de que hasta el día 2 de octubre se suspenden las, los desahucios y todo esto, pues bueno, si se consigue que la Comunidad Valenciana se llegue hasta Navidad, yo qué sé, todo lo que se consiga, todo lo que se consiga es bueno para todos, entonces yo no quiero entrar en, en si va... Quien vaya, da igual. Lo importante es que todos nos apoyemos a todos, porque todos queremos los mismos. A lo mejor yo no le caigo bien a mucha gente, pero que yo le caiga bien a mucha gente o le caiga mal no quiere decir que, que no tenga los mismos deseos y los mismos ideales que pueda tener esa otra persona. Entonces esa es la historia. Tenemos que quitarnos esos rollos de una vez si queremos conseguir algo. Tenemos que ser todas y todos. Que lo, que lo ha organizado uno a uno, da igual. Lo importante es que se consiga lo que, lo que, lo que se pide, que es, lo que, que es lo bueno para todos. ¿no? Es, mi, es mi punto de vista y creo que es como de la única forma que podemos conseguir algo. El... Sí, no, nos dicen, preguntaba por la movilización de esta plataforma eh, tan necesaria ahora. Supongo que a la movilización del plan de choque social. A, a lo que se claro, está... yo... Vamos, yo el plan de choque es, es una herramienta más que está ahí y como herramienta pues tiene que ser utilizada para conseguir cosas para todas y para todos. Si nos informaba el compañero de, de la PA, de PA Valencia, eh, la semana pasada en, en este, en, aquí en Yure Direct, en este, bueno, a estas mismas horas serían porque compartís, compartís eh, digamos, lugar eh, los martes aquí en Yure Direct sí. Radio Clara, unas semanas estáis vosotros las desempleadas y precarias y otras las compas de, de Pa Valencia que estaban preparando una movilización por el tema de, de la vivienda desde, desde el plan de choque social, desde el grupo de vivienda creo que, que se ha creado de, de vivienda y territorio, o vivienda, no sé cómo, cómo se denomina. O sea que, que sí que se está trabajando en, en movilizaciones. También tener en cuenta la, las épocas en que estamos, que normalmente sí, el, digamos, el, no, el, en estas épocas se, se queda todo un poco parado, ¿no? El, el, hace dos o tres días hablé con la compañera de Alicante de, dentro del plan de shock, también por, 
o la renta básica que eh, de Tony, que ella es de Red Roja o algo así. O... Bueno, pues sí, entonces pues estuvimos hablando de, de la necesidad de, de coordinarnos para pedir una, una reunión con, con la Consellería de Igualdad para mantener ese seguimiento que queremos tener de lo que hacen y, y de todo esto. Y entonces pensamos que este miércoles lo íbamos a exponer en la, en la reunión del plan de choque, o sea, y ahora, claro, nos enfrentamos, como tú has apuntado ahí, ahí un poquito, pues que estamos a finales de julio y que ahora viene agosto. Y aunque hay personas que, que, que no paramos, pues hay gente que, te obliga, que sí que paran. Y, pero bueno, pues lo que no se puede hacer en, en agosto se hará en septiembre. Muy bien. Eh, Tony no sé si tienes más, eh, más cosas. Sí, que, que una cosa pequeñita, muy pequeñita. Si sí, sí hay tiempo, ¿eh? Sí, 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 sí que tenemos. Y es que el otro día, hablando de los rebrotes, eh, una persona con mucha rabia, con mucha rabia me dijo, dice, es que la gente son todos unos inconscientes, ¿vale? Entonces yo quiero, quiero decir que no, que no busquemos que si hay rebrote y la cosa se pone peor, que no busquemos culpables en la gente que nos rodea. Que aquí si hay un culpable de que haya rebrotes es que nos están poniendo y no se está gastando el dinero suficiente para evitarlo. A nivel de rastreadores y, y, y las personas necesarias y los, y los medios necesarios para que las personas que puedan tener problemas los tengan resueltos. Porque si una persona necesita salir a la calle para vivir, pues no se puede confinar. Entonces son, son muchas cosas y no busquemos culpables en, en nuestros vecinos, ¿no? O sea, que la gente lo tenga muy claro, porque es que si no, si vamos buscando culpables entre nuestros vecinos, vamos a acabar malamente. Es lo que hablábamos en, en la entrevista anterior de, de lo que está ocurriendo con, con las personas eh, temporeras y esas condiciones de, de precariedad en las, que, en las que viven, que favorecen esa, digamos, esa transmisión del, del virus, ¿no? Claro, ese, ese odio. Y luego, y luego la, sí, todos los brotes es que están pasando en esos donde, donde la gente tiene peores condiciones de vida, tal cual. Si, te, si una de las cosas fundamentales es lavarte y no tienes agua, ya me explicarás a mí. Bueno, eso, que, que tengamos claro que el vecino no es el culpable. Muy bien, Tony. Eh, si no quieres añadir nada más, eh, te dejamos que, que nos recuerdes eh, dónde Eso iba a, decir, a, que... a, las, a las sillas contra el hambre y que nos recuerdes si quieres eh, rápidamente. Eh... Ah, bueno, bueno, sí, voy a decir algo, Manolo. Sí. Que ahora, me, ahora me voy a ir a tocar o a la calle de los caramelos o a la calle del Micalete. Que si quiere ir a alguien, ir a ver un recital, que se pase. A saludar, que por ahí estarás, ¿no? Ahí estaré, sí. Muy bien, pues he dicho que da. Tony, como te decía, eh, las sillas contra el hambre, nos decías que, que este los lunes, lunes, que este lunes, lunes volvéis a la plaza del ayuntamiento. Eso, de frente a la puerta del ayuntamiento, desde las 11 hasta la 1, y allí estamos con quien quiera venir, y si podemos ayudar a la gente que venga, pues, pues allí estamos. O sea, ayudar pues a nivel de, de informar, de acompañar, de, de dar datos, otra cosa tampoco. Bueno, a veces sí que nos invitan a un café, o sea que... <risa> Igual también se puede invitar a un café. Muy bien, pues dicho queda. Tony Carrión, compañero de Las Sillas contra el Hambre, muchas gracias como siempre por... Gracias por a vosotros. La directa Radio Clara y por estar aquí cada dos martes con, con nosotras. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Salud, Tony. Giure Directe Radio Clara, charlábamos, hablábamos, como decíamos, con el compañero Tony Carrión de Las Sillas contra el Hambre en este espacio quincenal de las asambleas, plataformas asociaciones de desempleadas y precarias. Chiure Directe, Radio Clara.